ənənəvi maliyyə sisteminin ətraf mühidi üzərində böyük təsiri mövcuddur və buna görə də gələcək perspektivdə görünən odur ki, ekoloji və iqtisadi stabilliyin təmini üçün maliyyələşmə qərarların verilməsində həmin qərarların dayanıqlı inkişaf prinsipi ilə uzlaşması məcburiyyət xarakteri daşıyacaq. Son dövrlər texnologiyanın və sənayələşmənin bu dərəcədə sürətli inkişafı planetimizi ciddi ekoloji risklərlə üzə qoyub və vaxtında lazımı tədbirlər görülməzsə, indiki və gələcək nəsillər üçün müəyyən fəsadlar yarada bilər. Misal olaraq, BMT-nin 2022-ci il tarixli hesabatına əsasən, 2030-cu ildə qoraqlıq səbəbi ilə 700 milyona yaxın insanın öz yaşayış yerini tərk etməsi və yaxud digər yaşayış yerinə köçməsi ehtimal edilmişdir. Digər statistika görə isə, əgər indiki templə davam edərsə, təqribən 1,6 milyard şəxsin içməli suya möhtac qalacağı proqnozlaşdırılmışdır. Təbii ki, bu məsələlər də dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzində saxlanılır və bununla bağlı BMT-nin 2015-ci ildə dayanıqlı inkişaf məqsədləri adlı sənədi, Sustainable Development Goals sənədi qəbul edilmişdir. Hamıya məlumdur ki, ekoloji risklər özü də iqtisadiyyətə böyük bir təsir gözünə malikdir və bu səbəblə də yeni konsepsiya meydana çıxmışdır. Bəs bu konsepsiya, yaşıl maliyyə konsepti nədən ibarətdir? Bu termin özündə dayanıqlı investisiyanı, ekoloji faydalı, çevrəyə xeyirli layihələrin maliyyələşməsini nəzərdə tutur. Yaşıl maliyyənin məqsədi məhz kapital axınını təbii resurslardan səmərəli istifadəyə yönəldən təşəbbüsləri dəstəkləməkdir. Yaşıl maliyyə həm də ona görə önəmlidir ki, o, dayanıqlı iqtisadiyyətin qorulmasında vacib bir komponenti əhat edir, vacib bir rolu var. Beynəlxalq tanınmış şirkətlərdən olan McKinsey-nin hesabatına görə yaşıl iqtisadiyyətə keçid üçün Hər il üzrə təqribən 3,5 trilyon abış dolları vəsaitə ehtiyacı var. Və təəssüflər olsun ki, bu vəsaiti təkcə dövlət vəsaitləri hesabına əmələ gətirmək, formalaşdırmaq mümkün deyil. Ona görə də bu sahədə beynəlxalq təşkilatların böyük korporasiyaların rolu böyüdür. Biz qlobalda böyük şirkətlər, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bu meyilləri izləyirik və müşahidə edirik. Məlumdur ki, ənənəvi maliyyə sisteminin ətraf mühidi üzərində böyük təsiri mövcuddur və buna görə də gələcək perspektivdə görünən odur ki, ekoloji və iqtisadi stabilliyin təmini üçün maliyyələşmə qərarların verilməsində həmin qərarların dayanıqlı inkişaf prinsipi ilə uzlaşması məcburiyyət xarakteri daşıyacaq. Əslində, maliyyə institutları özü də yaşıl maliyyə keçiddə maraqlıdırlar və maraqlı olmalıdırlar. Səbəb isə ondan ibarətdir ki, ekoloji hadisələr, ekoloji fəlakətlər maliyyə institutların özünə də birbaşa və dolayı yolla təsir edir. Belə ki, bu risklər nəticəsində Maliyyə institutların aktivlərinin və yaxud onların saxladıqları qirovların dəyəri aşağı düşə bilər və yaxud biznesdə yaranan dayanmalar nəticəsində maliyyə institutların kreditləşməsində, öz kredit portfellərində mənfi tendensiyaları müşahidə oluna bilər. Təbii ki, bu da öz növbəsində ev təsərrüfatları və istehlaşçılar tərəfindən maliyyə qorumlarına olan inamın aşağı düşməsinə və yaxud itirilməsinə səbəb ola bilər ki, bu da ümumilikdə nə cəmiyyət, nə də iqtisadiyyat üçün yaxşı bir hal deyil. Buna görə də maliyyə institutları ehtimal olunur ki, uzun müddətli perspektivdə bu yaşıl maliyyə keçid üçün öz işlərini quracaqlar. Bununla bağlı onu da qeyd edəyim ki, Maliyyə institutları yaşıl maliyyə ilə bağlı müəyyən işlər görə bilirlər. Məsələn, onlar hansısa bir böyük bir ekoloji layihəni maliyyələşdirə bilmək üzrə malikdirlər və imkanına malikdirlər. Məsələn, buna nümunə olaraq biz misal göstərə bilərik, hansısa bir su enerjisi və yaxud elektrik enerjisi ilə işləyə bilən 
stansiyaların tikilmesi veya yaxud hansısa bir biznes için eco-friendly, eco-friendly nöqliyyat vasitelerinin alınması vs. Tabii ki, bu siyahı belə deyək də, məhdud değil ve müeyyən hücumda nümuneler sayma olar. Digər nümunaya kimi isə biz banklar tərəfindən də əsasən ekoloji məhsullarının bırakılmasını göstərə bilərik, bank məhsullarının bırakılışını qeyd edə bilərik. Buna misal olarak, məsələn, plastik kart, tullantılardan plastik kartların hazırlanması və geniş auditoriyaya təqdim edilməsi qeyd oluna bilər. Hal-hazırda bu konsepsiya bir neçə bank tərəfindən istifadə edilir Azərbaycanda yeri gəlmişkən. Digər nümunə kimi biz ekokreditleri misal göstərə bilərik. Məsələn, banklar kredit verəndə öz borcu alanın üzerinde müəyyən hədəflər qoya bilər. Məsələn, qeyd edilə bilər ki, əgər müəssisə kağızdan və yaxud elektrik enerjisindən istifadəni müəyyən dərəcəyə qədər azalda bilərsə, ona 1-2 faiz və yaxud müəyyən həcmdə ə, güzəşlər oluna bilər. Ə, digər ə, məsələ isə ə, yaşıl mali aletlerinin buraxılışı ilə bağlıdır. Ə, bir, ən, hal-hazırda ən populyar yaşıl mali aletleri ə, yaşıl kreditler və yaşıl ə, istiqazlar hesab olunur. Ə, Yaşıl kredit ve yaşıl istiqrazların, en önemli kredit ve istiqrazlardan farklı ise ondan ibarətdir ki, vəsait yalnız hansısa bir yaşıl layihinin reallaşması, realizasiyası için istifadə edilecek. Təəssüf ki, Azərbaycanda yaşıl maliyyə bazarı hələ də inkişaf eləməyib, belə deyək, inkişafın ilk mərhələlərini yaşayır. Tabii ki, buna səbəblərdən biri də ölkədə bu sahədə normativ bazanın mövcud olmaması ilə bağlıdır. Lakin sevindirici hal ondan ibarətdir ki, 2023-cü ildə Mərkəzi Bank tərəfindən dayanıqlı maliyyə üzrə yol xəritəsi qəbul edilmişdi. Bu yol xəritəsində növbəti gələcəyi yönümlü atılacaq addımlar barədə İctimaiyyatı məlumatlar təqdim edilmişdi. Əsas istiqamət isə ondan ibarət olmuşdu ki, bu sahədə İstər cəmiyyətdə ə, mövcud olan mariflendirmenin artırılması, ə, bu sahədə normativ bazanın yaradılması ə, karşıya koyulan prioritetlerden olmuştu. Mərkəzi Bank normativ sahə, sahədə edəcəyi əsas işlerden biri ə, yaşıl maliyyə aletleri ilə bağlı ə, normativ bazanın yaradılması, regulativ bazanın yaradılması və ə, belə deyək, biznesin bu mali aletlerinin istifadəyə təşviq edilməsindən ibarət olacaqdır. Bununla bağlı ilk olarak yaşıl layihə dediydi də, hansı layihələr vəsait cəlb eləyə biləcək, yaşıl layihələrin siyasi müəyyən edilməsi gözlənilir. Bundan əlavə olarak daxil olacağın, daxil olacaq vəsaitin hansı necə idarə olunması ilə bağlı normaların qanunvericilə daxil edilməsi gözlənilir. Daha növbəti məsələ isə bu maliyyə vəsaitlərin içtimaiyyət karşısında hesabatlığın təmin edilməsi ilə bağlı olacaqdır. Digər istiqamətdə isə maliyyə institutları üçün ekoloji risklərin, onların ə, kredit siyasetinə və yaxud ə, risklərin, ümumilikdə risklərin ə, idarə edilməsi çərçivəsinə salınması ə, gözlənilir ki, bu da öz növbəsində ə, bizneslər tərəfindən istər kredit verərkən, istər ə, öz investisiya qərarlarının atılmasında həmin qərarların dayanıqlı inkişaf prinsipləri ilə ə, uzlaşmasına gətirib çıxaracaqdır.